निर्गमन अध्याय उन्तीस निर्गमन अध्याय उन्तीस और फिर उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे वह यह है एक निर्दोष पछड़ा और दो निर्दोष मेढे लेना और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़िया भी लेना ये सब गेहूं के मैदे के बनाना इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेंढो समेत समीप ले आना फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुगुट को रखना तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालना उसका अभिषेक करना फिर उनके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपिया रखना जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना और बछड़े को मिलाव वाले तंबू के सामने समीप ले आना और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना और बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सिंगों पर लगाना और शेष सब लोहू को वेदी के पाय पर उंडेल देना और जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी में जलाना और बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना क्योंकि यह पाप बली होगा फिर एक मेंढा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे तब उस मेंढे को बलि करना और उसका लोहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना और उस मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना तब उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा फिर दूसरे मेंढे को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे तब उस मेंढे को बलि करना और उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दहिने कान के सिरे पर और उनके दहिने हाथ और दहिने पाव के अंगूठों पर लगाना और लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना फिर वेदी पर के लोहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे तब मेंढे को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है उनको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दहिने पुट्ठे को लेना और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहुआ के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेना इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे वह तो 
यहोवा के लिए हवन होगा फिर हारून के संस्कार का जो मेंढा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंढा होगा उसमें से हिलाए जाने वाली की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा इन दोनों को पवित्र ठहराना और ये सदा की विधि की रीति पर इसराइल की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरेंगी और यह इसराइल की ओर से उनके मेलबलियों में से यहुआ के लिए उठाए जाने की भी भेंट होंगी और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए तब उन वस्त्रों को सात दिन तक पहने रहे फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा उससे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिला पाले तंबू के द्वार पर खाए और जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा उनको तो वे खाए परंतु पराय कुल का कोई उन्हें न खाए क्योंकि वे पवित्र होंगे और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे तो उसे बचे हुए को आग में जलाना वह खाया न जाए क्योंकि वह पवित्र होगा और मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना और सात दिन तक उनका संस्कार करते रहना अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना सात दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना और वेदी परम पवित्र ठहरेगी और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है अर्थात प्रतिदिन एक एक वर्ष के दो भेड़ी के बच्चे एक भेड़ के बच्चे को तो तू भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का दसवा भाग मैदा और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना और दूसरे भेड़ के बच्चे को भी गोधूली के समय चढ़ाना और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्नबली और अर्घ दोनों देना जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरेगा तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होमबली हुआ करे यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं और मैं इसराइलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करो मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं